हेलो फ्रेंड्स आई एम संजय शर्मा फ्रॉम कैलविन इंस्टीट्यूट यमुना विहार दिल्ली सो टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड फ्रैक्शनल पार्ट फाइन लेट्स स्टार्ट विद ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन सो दिस इज हाउ डू वी डिनोट अ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिस सिंबल वी यूज To denote greatest integer function, it is defined as this is any integer less than or equal to that number. Greatest integer x is any integer less than or equal to that number. For example, the number is two. So, as per the definition, its greatest integer will be s integer which is less than its se chota. या इसके बराबर इंटीजर बिकॉज इसके बराबर ही इंटीजर है तो आंसर क्या आएगा टू बट वेन आई टॉक अबाउट वन पॉइंट नाइन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ वन पॉइंट नाइन तो वन पॉइंट नाइन के इक्वल टू कोई इंटीजर नहीं है तो इससे जस्ट छोटा इंटीजर क्या होएगा वन तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ वन पॉइंट नाइन है वन नाउ से वन पॉइंट वन नाउ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ वन पॉइंट वन इज अगेन वन तो हमें क्या देखना है वी हैव टू फाइंड आउट द इंटीजर व्हिच इज जस्ट लेस देन और इक्वल टू दैट नंबर नाउ से आई हैव 0.4 सो एन इंटीजर लेस देन और 2.4 विल बी जीरो सो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0.4 इज जीरो नाउ सपोज आई हैव अ नंबर से -1.2 नाउ हाउ अबाउट -1.2 -1.2 इज एक्चुअली लाइंग बिटवीन माइनस वन एंड माइनस टू समवेयर हेयर तो माइनस वन पॉइंट टू से जस्ट छोटा इंटीजर दैट इज माइनस टू तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस वन पॉइंट टू इज माइनस टू वन मोर एग्जांपल से माइनस टू पॉइंट वन माइनस टू पॉइंट वन इज समवेयर हेयर तो माइनस टू पॉइंट वन से जस्ट छोटा इंटीजर विल बी माइनस थ्री तो वी हैव डिस्कस की नंबर ग्रेटेस्ट इंटीजर्स क्या होते हैं फाइन so greatest integer is actually an integer less than or equal to that number now let us come to the graph of this function if i talk about the graph of greatest integer function fine suppose let us take this as y axis and this as x axis now see this is 0 1 2 3 1 2 3 minus 1 minus 2 minus 1 minus 2. Let us plot the graph of greatest integer x. Fine. Now look here. Suppose uh, we have we have taken 0. So greatest integer of 0 will be 0 only. 0.1, 0.2, 0.3. So in all the values, the greatest integer will be 0. Now as soon as we move to 1. तो वन का ग्रेटेस्ट इंटीजर विल बी वन तो वॉट आई डन इज मैंने यहाँ पर एक ओपन सर्किल बना दिया तो ओपन सर्किल का मतलब है कि ग्राफ यहाँ पर नहीं है तो जब तक पॉइंट नाइन 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 तक ग्रेटेस्ट इंटीजर विल बी जीरो दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई इक्वल्स टू एफ एक्स दैट इज वाई इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स एक्सिस फाइन सो जीरो जीरो पॉइंट वन जीरो पॉइंट टू इन सभी का ग्रेटेस्ट इंटीजर जीरो होगा जैसे ही एक्स वन बनेगा तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ वन है वन फाइन तो वन पर ग्राफ यहाँ ओपन हो गया बट यहाँ क्लोज हो गया नाउ वन पॉइंट वन वन पॉइंट टू वन पॉइंट थ्री एक्स कॉर्डिनेट चल रहा है इन सभी का ग्रेटेस्ट इंटीजर वन आएगा लाइक like दिस और जैसे ही एक्स टू होगा तो ग्राफ यहाँ पर ओपन हो जाएगा मीन्स यहाँ पर ग्राफ नहीं है ओपन सर्किल का मतलब ग्राफ इज नॉट हेयर और जैसे ही एक्स टू होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स टू हो जाएगा फाइन टू पॉइंट वन टू पॉइंट टू सभी का ग्रेटेस्ट इंटीजर टू रहेगा और जैसे ही x3 होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऊपर शिफ्ट हो जाएगा 3 हो जाएगा एंड सोन 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 ये इस तरीके का नेचर आगे आगे बढ़ता रहेगा नाउ इफ वी कम टू नेगेटिव साइड जैसे ही x0 से थोड़ा छोटा होता है जैसे ही x0 से थोड़ा छोटा होता है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर बिकम्स माइनस वन तो यहाँ पर हमने ओपन सर्किल कर दिया माइनस वन पे नहीं है जीरो पर जीरो है और इससे जस्ट पहले जैसे ही एक्स से थोड़ा छोटा होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस हो जाएगा जैसे ही x इक्वल्स टू माइनस वन होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस वन ही रहेगा तो माइनस वन पर हमने क्लोज कर दिया तो माइनस वन पर यहाँ पर ये माइनस टू की तरफ ओपन है जैसी वैल्यू माइनस वन से छोटी होगी 
तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस टू आ जाएगा और हम इसको चाहे तो आगे भी फर्दर एक्सटेंड कर सकते हैं तो दिस इज द ग्राफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स तो वॉट वी कैन ऑब्जर्व इज अगर वैल्यू माइनस टू से वैल्यू माइनस टू से माइनस वन एक्सक्लूडिंग माइनस वन तो ग्रेटेस्ट इंटीजर विल बी माइनस टू वैल्यू माइनस वन से जीरो है एक्सक्लूडिंग जीरो तो वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर विल बी माइनस वन वैल्यू जीरो टू वन है तो वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर विल बी जीरो वैल्यू वन टू टू है तो वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर विल बी वन नाउ वॉट वी कैन सी हियर अगर मैं इस फंक्शन की डोमेन की बात करूं डोमेन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इज वॉट डोमेन का मतलब है x की वो वैल्यू जहां पर फंक्शन डिफाइंड है या जहां पर फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है या जहां पर फंक्शन रियल वैल्यूज ले रहा है तो x की वो वैल्यू जहां पर फंक्शन डिफाइंड है तो यू कैन सी कि ये फंक्शन x की हर वैल्यू पर डिफाइंड है इट कैन टेक एनी वैल्यू ऑफ x इंटीजर नॉन इंटीजर इंटीजर नॉन इंटीजर तो इट इज डिफाइंड फॉर एवरी रियल वैल्यू ऑफ एक्स तो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज Every real value of x that is r, r or we can say it as क्या minus infinity till plus infinity. You can write it like this also. Now come to range. Range of greatest integer x is what? Now as far as range in concern, so greatest integer हम चाहे x में कोई integer value डालें या non integer. Answer is always an integral value. Minus three, minus two. माइनस वन जीरो वन टू थ्री ओनली इंटीजर आर कमिंग आउट वी पुट एनी इंटीजर वैल्यू हेयर और नॉन इंटीजर वैल्यू हेयर द रिजल्ट विल बी एन इंटीजर तो रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज जेड इट कैन बी पॉजिटिव इंटीजर एज वेल एज नेगेटिव इंटीजर फाइन दिस इज रेंज यू कैन सी वन मोर थिंग वैल्यू इज माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन स्टेप तो दिस इज ऑल्सो नोन एज क्या हम क्या बोल देते हैं स्टेप फंक्शन Greatest integer x is also known as step function. Fine. Now we can discuss few things about this greatest integer function. You can see this is a discontinuous function. You can see that it is a discontinuous function. Zero, point one, point two. In sabhi par value zero aari, but one par graph yahan se break ho gaya. Or graph yahan par chala gaya. Two par graph break ho gaya, yahan par chala gaya. Three pe graph break ho gaya, yahan par chala gaya. To jahan jahan function ka graph break ho raha hai. इसका मतलब वहां वहां पर फंक्शन क्या है डिसकंटिन्यूस है तो वी कैन से दैट दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस एट कहां पर ब्रेक हो रहा है इंटीग्रल पॉइंट्स वन टू थ्री यानी कि डिसकंटिन्यूस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट एंड इट इज कंटिन्यूस फॉर नॉन इंटीग्रल पॉइंट अगर एक्स कोई नॉन इंटीजर है से पॉइंट तो 0.5 के राइट में जस्ट राइट में 0.5 के जस्ट लेफ्ट में और 0.5 पर वैल्यू विल बी जीरो बट अगर हम 1 की बात करें तो 1 के राइट में वैल्यू विल बी 1, 1 के लेफ्ट में वैल्यू विल बी जीरो और 1 पर वैल्यू विल बी 1. वी कैन डिस्कस इज विद द हेल्प ऑफ लिमिट्स आल्सो से एट एनी इंटीजर x इक्वल्स टू के वेर के इज एनी इंटीजर नाउ फ्रॉम द फॉर्मूला ऑफ लिमिट हमें यह पता है कि अगर कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस है तो उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और वैल्यू सेम होनी चाहिए सो इफ आई टॉक अबाउट लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल्स टू के तो दिस इज लिमिट एक्स टेंडिंग टू के माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स एक्स इज स्लाइटली लेसर देन के दैट वाई वी कॉल इट एज लेफ्ट हैंड लिमिट नो वी कैन राइट इट एज लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो x can be written as k minus h. What we have done is we have put x equals to k minus h here. Now k minus something. That something is a very small value, but it is a positive value. So k means if we have any positive value, we will come. So it will be a value slightly less than k. And when we have greatest integer, then what will happen? K minus one. Greatest integer, then what will happen? K minus one. For example, if we take k equal to two. तो टू से जस्ट पहले वैल्यू वन हो रही है टू माइनस वन नाउ राइट हैंड लिमिट विल बी राइट हैंड लिमिट विल बी एट एक्स इक्वल्स टू के लिमिट एक्स टेंडिंग टू के प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स विच कैन बी रिटर्न एज लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ के प्लस एच अगेन 
दिस एच इज ए पॉजिटिव वैल्यू बट वेरी स्मॉल तो के प्लस समथिंग तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर विल बी के फॉर एग्जाम्पल टू तो x इक्वल्स टू टू तो टू प्लस समथिंग ग्रेटेस्ट इंटीजर विल बी टू तो टू के लेफ्ट में ग्रेटेस्ट इंटीजर वन है और टू के राइट में ग्रेटेस्ट इंटीजर टू है तो इसी तरीके से के के लेफ्ट में ग्रेटेस्ट इंटीजर के माइनस वन होगा और के के राइट में ग्रेटेस्ट इंटीजर के होगा नाउ वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल टू के वेर के इज एन इंटीजर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ के दैट इज के तो वी कैन सी दैट लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट विच इज फर्दर इक्वल टू वैल्यू सो ग्रेटेस्ट इंटीजर इज डिसकंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू k यानी कि दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस एट इंटीग्रल पॉइंट्स ऑफ k फाइन सो वी हैव डिस्कस द बेसिक आईडिया अबाउट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ग्राफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डोमेन रेंज इट इज आल्सो नोन एज स्टेप फंक्शन आईडिया ऑफ कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी थ्रू ग्राफ एज वेल एज by the method of limit now we can see one more thing that this is a non periodic function this is a non periodic function it seems to be repeating actually but it is not repeating because the value is changing initially the value was minus 3 then minus 2 minus 1 0 1 so value is changing so the function is non repeating so if it is non repeating we can say that it is a it is a non periodic function this was some basic things uh, this was some basic things about the greatest integer function now using the same greatest integer function we will discuss a little bit about the fractional part function as well now see we will choose the same examples here and we will discuss the 